嘿、hey, ，大家好，我是泡泡。二零二三年全国共销售彩票超过五千七百九十六亿元，其中福利彩票销售了一千九百四十四点四一亿元，体育彩票销售了三千八百五十二点五五亿元，这是中国彩票历史上的最高纪录。我有个同事，他之前对他几个每年都买彩票的室友那是不屑一顾，甚至呢陪他们一起去进彩票站买的时候，他自己也不会买。现在他开始买了，我问他你为什么会这么转变呢？他说经历了毒打之后呢，从去年下半年开始，偶尔玩两块钱，买个晚上的梦。确实有人是这样的心态，每天买一注，在这难熬的生活当中就感觉诶、哎、有点盼头了。那为什么会这样呢？都说经济不好，老百姓没钱消费，那为什么去年彩票卖出的历史最高呢？今天我们就来分析一下两个原因。原因一，发财梦。这几年经济下行，阶层壁垒固化下的彩票逆势狂涨，其实就是和韩国年轻人炒币炒的倾家荡产一样，都想抓住一种根本不存在的阶层。机会，人家给你发财梦，你给人家真金白银，从而完成了财富的再分配，什么意思呢？你可以理解为，本来你代表的普通人群体就没啥钱，但你们这些普通人一年花钱买彩票就买了五千七百九十六亿，这样你们就更没钱了，财富都转移了，而也更加集中了。所以现在懂了吧？买彩票并不能帮你阶级跃迁，它跟股市一样是一种融资手段，是为了赚你的钱，而不是让你赚钱。它对实体经济的运转并没有什么太大的带动作用，纯粹的是在法律允许的框架内赌博和财富再分配，肥了一些相关的利益群体。有个很奇怪的现象，就是其他部门行业呢都有贪官落马，就彩票大老虎没有。难道最容易贪的彩票反而最廉洁吗？反正我是不相信的。所以彩票这玩意儿呢，就是一种白日梦的穷人税，它是穷人的游戏，购买的主力呢就是穷人。穷人没钱，别的干不了，合理合法能够承受起的也就是买彩票了。穷人越来越多，买彩票的人越来越多，很多人都是第一次买彩票，以前从来都不碰，做生意赔了，店开不下去了，没有办法，买注彩票碰碰运气吧。碰运气的人越来越多了，那么彩票效应就越来越明显。那么原因二，精神安慰。当然，现在彩票很火呢，也不能说是买彩票的人都是有那种一夜暴富的发财梦。对于那些不做梦的人，买彩票是一种情绪价值。很多人现在买彩票呢，也不是想着中不中，而纯粹是图个乐，即买即开，要的就是一个心跳感。这也是为什么今天刮刮乐类型的彩票特别火，就跟买盲盒一样。而彩票呢，堪称是盲盒的平替，这也是消费降级的一种表现。比如你走在商场里面，一边是三十块钱一杯的奶茶，一边是五十多块钱的盲盒，而中间呢是两块钱的刮刮乐。那很多人肯定觉得两块钱的彩票性价比更高嘛。所以买彩票也是现代人的一种解压方式，或者是烦闷生活里的一点小寄托。其本质与泡温泉、唱歌、旅行、打游戏无异。在经济学里面有个名词叫做口红效应，指的是因经济萧条而导致的口红热卖的现象。越是经济不景气，一些娱乐啊、旅游之类的非生活必需品的销量不降反升，这与之前的年轻群体火爆的寺庙游有着异曲同工之妙。事实上，上香和刮彩票正成为当代年轻人的时髦，都属于是口红效应。综上所述，我给大家的建议是：认清现实。如果你是有发财梦想买彩票，那是行不通的。你要明确，无论投入多少资金，都根本不会中大奖。所以不要将其作为投资的方式，更不要过分投入。但如果你购买彩票仅仅作为一种娱乐方式、一种解压，那么偶尔可以玩玩。总之，生活还是要继续，要找准正确的方向，长期做正收益的事情，生活好的概率呢才会越来越高。相反，长期做负收益的事情，处境会越来越差。不知道大家认同吗？我是泡泡，拜拜。